哈喽，大家好，这里是大叔。今天咱们继续《暗黑破坏神二代》高清版单机公马的流程。今天是噩梦的第一章。出门之前先看一下装备。其实装备和普通的第五章相比呢，最重要的就是换了这把弓——射脚九子。在上一期的时候，我给大家看了一下我箱子里都有什么弓，其中有一把呢就是狂野之弦，因为这把弓上面有两个孔。我当时就提了一嘴，说这两个孔像什么？我有点。费劲啊，很难抉择。有的小伙伴就说了，你可以镶两个提速啊，或者镶两个十五提速、十五最大的猪，或者提速和 ED 的猪。但我跟大家说啊，梦里什么都有，现实就是我这你说的这些我都没有。我先说一下提速吧。那狂野之前这把弓呢是提速档位是九十一百一十五，我顶多给他提到六十。那任何意义也没有啊，对吧？所以说提速这条路走不通。那你如果要 E D 或者要伤害的猪，我也没有。这这才是我为难的地方，不是说我两个孔不知道镶什么，而是我没有什么好往上镶的。单机呢就存在这样的问题。很多小伙伴说镶那东西啊，我连想都不敢想，你知道吗？所以权衡了一下，狂野之前这把弓呢，上面有 D S， 有孔，但我还是在用这把射脚九子，因为这把弓呢有穿刺，非常适合我的多重。另外呢，带四十到一百八的火焰伤害，好像还加一点攻技能吧。所以说，相对来说我更喜欢这把弓。那当然了，如果说。在到达地狱之前，我希望我能有一把英之号角，或者是雷山德，这两把弓哪个都行，哪怕来一把金鸡圆弧呢，也对得起我呀。九头蛇的话，现在有点不大敢想，因为最近 K 皮的时候呢，九头蛇没少出。我我我跟大家说一下吧，最近三天九头蛇我大概出了。两个白的，一个蓝的，两个黄金的啊，就出了五把。但可惜的是，一个暗金的都没有。所以说我有希望能够出九头蛇弓，但是呢，你不能完全把希望放到他身上。哎，这个任务做完了，差一个拐，那找一找吧。如果有一把九头蛇的话，那通地狱完全不成问题了。但是呢，地狱难度九头蛇应该六十五级以上还是六十七级才能拿？那六十七级的时候，我基本上已经到了地狱的第二章了，起码。比如说后边还能用四张。这点儿没踩，那咱们只能跑过去了。接下来一段时间呢，我恐怕要用巫师之怒，就是四十三级才能拿起那把弓。我现在还没到四十三级，我进这里的时候应该是三十九级，金噩梦三十九级。我进地狱恐怕也就五十多级，嗯，照这个进度的话，五十多级就地狱。我希望能练一练啊，练一练。如果打出好弓了，一定要好好练级。那如果最后没有雷山德，没有金英之号角，没有九头蛇，那到地狱恐怕我只能无奈的拿起大炮了，然后把点儿洗了，把多重洗成炮轰。这攻击准确率啊，感觉不是很够。而且呢，到了地狱难度，我的女武神应该提出更高的要求。因为他一定要顶住。小弟啊，在下一章就下岗了，也就是说本章是他最后一章。那这个家伙呢，我就不太着重培养他。看了一下，命中率大概百分之八十以上，那还是选力量的吧。力量加力量光环的小弟啊，能给咱们加一点伤害。我现在升级呢，我需要加点力量了，因为后面我装备的一些东西呢，需。
需要个七八十力量才能拿得起来。女武神看起来穿了一件雪甲一样。如果你有地图插件的话，你可以看见每次召唤出来女女武神的装备是什么样。啊，这是一个固定金怪。噩梦第一章肯定是难度不是很高，因为咱们刚刚到噩梦难度，装备上啊和普通第五章相比呢，有了一个巨大的提升。你看，通普通的时候我是三十二级，差一点升三十三。等我进了噩梦呢，我中间练了七级，而且呢，装备上也确实好了不少。但是这把弓真的提升有限。我记得上一把弓我是二十六到六十六吧，伤害，有面板伤害啊。弓上显示的伤害是二十多到六十多。那现在的这把弓呢，应该是三十多到七十多，这个面板上提升不是很明显。哎，一把军刀，天使，有的时候偶尔还能打出一点东西。我的法师那边 M F 嘛，我跟大家说一下最近都出什么了。昨天出了一个巴特克的猛击。<笑>就是我的五穴刺客已经打完了，对吧？已经打完了一个多礼拜了，他给我出了一个巴特克的猛击，我念叨了好久啊，在用刺客的时候想要。然后呢，我出了一个死灵法师的女妖之骨，给大家想一下死灵法师的女妖之骨。比如说这两个职业呢，就是他们给大家录制视频的时候没有拿上这个装备。我的死灵法师至通关还拿着。普通第一张捡到的一个侏儒啊，一个一个盾吧，大家想一下啊，打到地狱第五章还拿着普通第一张捡到的装备，这多惨啊！但他必定是第一个角色嘛。嗯、啊，我希望亚马逊呢不要重蹈覆辙，不要他通关了给我出了一把九头蛇，那我就这个砸电脑心都有了。然后还打出了一个吸血鬼獠牙腰带，这个腰带呢，五十一级的时候我应该会给我的弓马装备上。这个腰带对我来说是极品啊，单机对我来说真的是极品。首先它有吸血，呃、哦，看看雪鸟在什么位置，我还是习惯叫雪鸟。My army will destroy you。我的天，这个女武神走路是怎么了？这是？打他用导演剑真是太好用了，所谓飘忽，这样不用瞄准了，你就能射得准。啊，前两个任务完成，要救老爷子了。第一章的流程啊，没什么大变化。第二章呢，不用拿箱子。这个地底通道就是石花矿野连接后面地图的一个通道。这个通道有的时候要找半天，它有的时候呢在地图的石花矿野的中间位置，有的时候在边儿上。没有开拓工具的话，真的我觉得找这个挺麻烦的。因为到了一个地图之后呢，我先要找点儿，先找点，然后进洞，一般都是这个逻辑。你如果先进洞啊，你没有照顾到点，这个就有点麻烦。啊，年轻人要讲流程啊。像这样的通道呢，其实如果没有开拓工具的话，难度要更高一点啊，因为你不知道前面的黑暗里隐藏的是什么怪、啊，它是什么属性，你鼠标停上你才知道。你鼠标突然停上了，你发现啊，物理攻击无效，特别快速，幽灵一击，特别诅咒。这时候怪已经贴你脸上了。呃，作为亚马逊这种小身板，基本上就没了。所以有开拓工具和没有呢？对亚马逊来说，这是两个游戏。有开拓工具的话，在地图外边它就已经死了。
，有可能你打噩梦第一张你看不见怪，只是地图上一个一个红点在消失，就没了。我的多重键的点数有点高了，这个高了是什么造成的呢？还是这个单机环境造成的？就是我的装备啊，是后出来的，后到他身上了。然后呢，之前我已经把这个多重键的键数啊加到九个到十个了，结果呢，后面一套装备啊变成十一、十二个，感觉现阶段有点多，而且消耗有点大，消耗法力太多了。我的输出不够偷得回来，虽然我也有。偷法力的这个属性，但是偷不回来，因为你伤害不够。来吧，喝个体力药剂，把体力又跑没了。因为现在的血量是小符撑上来，你现在大概有两排符，都是精品啊！我的符都是精品，包括什么？抗毒百分之六的，嗯、呃，抗闪电百分之七七加一敏捷的，呃，加十一生命加五法力的，嗯，单纯的加十二生命的，这都挺好，对吧？因为加生命的小符最大是二十，但是咱们过十八的不要。法力又不足，所以我身上带了一排蓝。又一个体力药剂，嗯，这样够跑到大树那儿了。出动了，我这个地图我跑了正正经的一大圈，先把点上踩了，然后来找这个这片郁郁葱葱的森林。嗯嗯嗯黑暗森林，其实你可以不清这几个小怪，但是它是固定的。点呢和这森林在一起，这个就很神奇。行了，救老爷子去了。我之前探图的时候，应该已经把拉坎尼修清掉了，因为那几个石柱已经显示出来了。就盲点了，你看女武神的衣服蓝了呵呵，这说明是重新召唤的。这里呢，清场吧。起码中间那一堆怪，再加上铁匠格尔斯华尔德，一定要清掉。怪不少，输出其实不是很高。你看，小怪啊，两三件，像这种小金怪要四五下，起码。看一下吧，看打铁匠的输出就知道了。三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五，大概二十五件，二十五件射死铁匠，输出也就那样。那二十五件肯定是射不死安姐了。有很多的小紫瓶，但是啊，这个小弟因为只能啊，说话之间咱们就只能再用半张了，那就不用特别珍惜它，是吧？我的小紫瓶还要自己喝呢。三 LL， 嗯、呃，三精力，五十多法力，没用啊，因为我现在的黄金戒指是一个双吸的。所以我还在带着，虽然双吸一个百分之三，一个百分之四啊，这个现在看起来不大够看，这个到后面越来越好。进塔，看看你不就给我个几号吧
因为普通第四章的时候，咱们砸石头啊，给我报了个一号，这个让我耿耿于怀啊。你现在是噩梦的了，女伯爵啊，就别那么过分了，是吧？然后给个二号，我就掀桌子了。刚刚鼠标划过了屏幕的最上方啊，出现了我录制的软件的边缘。找到最后啊，才找到二层的入口。就找个入口这么费劲吗？就我这岁数啊，按理说不应该是吧？你看，轻车熟路。相当有经验的老同志，三层、啊，第四层又找这么久，这个当然了，就你再有经验，你同时要，就是面对这么多挑战，啊，也也有力不从心的时候。哦，这个怪啊，这如果是在地狱难度就很难了。它是一个力量光环的，而且是一个远程。我现在用这个传送用的溜，一会儿修装备的时候该哭了。呃，用一下的成本大概两千块，两千金币 ，TP 一次两千金币。呃，它聚气一共是三十三下。三十三下之后，如果你修一次装备，再加上身上原本装备的耐久的损耗，大概要六七万金币，极其奢侈。好，这里边就是女伯爵所在地了，咱们就是从这个小洞里边啊，不断的往里射就可以了。先不先进去，先把它小怪清一下，让里边的情势明朗一点。好，来个几号啊？索尔十二号还行，还行吧。他至少是十号以上，至少啊是十号以上，对吧？就像砸石头给了我个一号，这一号就很尴尬了，退无可退。铁匠，我刚才修花了一万七。从黑色荒地跑过去，我记着是在这边，因为跑塔的时候路过。暗黑这款游戏真的就玩一百遍都不嫌烦，但是暗黑三呢没给我这种感觉，我狂热光环。暗黑四不知道怎么样。我之前看了一段十几分钟的演示视频，感觉还可以。但是三出的时候，最开始我感觉也可以，但是后来它的数值系统，我感觉是不是有点崩啊？这个 E 都不好使了，以照计，这其实填补了我一部分的数学的知识的空白。那数值系统做成这样就过分了，这个让我想起了像《七龙珠》这种漫画。前面看的挺好，当后来引入了战斗力系统，我的天，就开始起飞了。军营在这边，我又 TP 了两下，四千块。这回铁匠我要好好找他了，对吧？普通的时候好像没打到吧？他是不是刷墙里了？很罕见。没关系，他的钱没了呢。M F 的法师呢，可以给他补。我们法师那边打东西快啊，开一个皮，如果爆点东西呢，捡起来卖就是个七八万。那两件三万五就能卖七万多。简单啊，金币现在咱们不缺。这小蓝怪
掉瓶儿。我这就是下一层了。嗯，铁匠在什么位置啊？现在踩的鞋是地狱阔步。那其实对我来说最好的是石头骑士，日用品吧。嗯，八十五啊，那快能穿了，快能穿上、呃、箱子里的一些装备了。八十五可以了，加到这儿暂时就到这儿了。回去交个差吧。哦、oh, ，What can I do for you？ 那就剩安姐了。希望给我出点东西。对，打你们手杀呀！你们想一下，最起码给我报点能用上的东西就成。我都要求不高，你给我报个小符都可以。哦，左边没敌人。这多重剑应该刮到安姐了，毒球已经扔出来。哎，那个、应该是个小精怪，他没挂。我这小弟啊，喷一下毒，平 A 一下已经不接了，这局真的快。哦，那个小精怪还没挂。行了，他完事儿啊，这、呃、用女武神撑吧。现在去叫小弟不现实。女神在前面顶好，没白疼她呀，没有白白给她点了六七点。好看爆，这个过分啊！你连个黄金都没有吗？这小弟的装备扒下来啊，第二张已经要换人了。哼，啊，那好吧，那咱们。对，给大家看一下我要换的弓。换的弓啊，巫师之怒，这个伤害还可以吧，好很多。那好，咱们下期见。